हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन एक्सक्यूटरी सिस्टम ह्यूमन एक्सक्यूटरी सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एम्स या हमारे नीट के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट तो ह्यूमन एक्सक्यूटरी सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे नंबर फर्स्ट टर्म जो है दैट इज द एक्सक्रीशन एंड नंबर सेकंड टर्म दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट्स रिमूव ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट्स एंड द सब्सटेंसेस दैट आर एक्सेस इन द बॉडी सब्सटेंसेस व्हिच आर एक्सेस इन द बॉडी यदि वे सब्सटेंसेस जो कि एक्सेस हमारे बॉडी में उनका एलिमिनेशन एक्सक्रीशन कहलाता है और जो सब्सटेंसेस जो कि नाइट्रोजेनस वेस्टेज हो यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज हो मेटाबॉलिक वेस्टेज यानी यूरिया यूरिया हो यानी यूरिक एसिड यूरिक एसिड हो या अमोनिया हो अमोनिया हो राइट right? तीनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है राइट right? नाइट्रोजन तीनों मेटाबॉलिज्म से बन जाते हैं एंड तीनों हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं अगर ये बॉडी में रहे तो ये हमारे बॉडी में हार्मफुल होते हैं सो इन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी से सो दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी सो दे इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे राइट सो नाइट्रोजेनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना एक्सक्रीशन कहलाता है राइट सेकेंड द सबस्टेंसेस दैट आर एक्सेस इन अवर बॉडी राइट जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज राइट ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है राइट बट तब तक जब तक ये हमारे बॉडी में एक ऑप्टिमम लेवल तक हो राइट right? जैसे इसका कंसेंट्रेशन नॉर्मल कंसेंट्रेशन 80 टू 120 ट्वेंटी एम जी पर डेसीटर इसका नॉर्मल कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में है बट अगर इसका वैल्यू इसकी कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में इससे इंक्रीज हो जाए इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाए राइट right? देन इसका एलिमिनेशन होता है फ्रॉम द बॉडी देन एक्सेस ग्लूकोज का एलिमिनेशन होता है हमारी बॉडी में थ्रू द यूरिन एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोस यूरिया राइट ग्लूकोस यूरिया यानी ग्लूकोस यूरिया के साथ एलिमिनेशन होता है सो so, इस केस में जो सबस्टेंस है ग्लूकोज है इसका एक्सेस क्वांटिटी एलिमिनेट होता है और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे सो इन शॉर्ट वो सारे सबस्टेंसेस जो हमारे बॉडी में के लिए हार्मफुल हो उनका एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीशन कहलाता है और वैसे सबस्टेंसेस जो कि नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल तक हमारी बॉडी में यूजफुल हो बट उसकी अगर उसका कंसेंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल से इंक्रीज हो जाए देन उसका एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इज आल्सो टर्म एज एन एक्सक्रीशन नाउ कमिंग टू द सेकंड टर्म दैट्स द ऑस्मो रेगुलेशन जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है ये हम सिंपली कहते हैं इज द मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूड्स राइट ऑस्मो रेगुलेशन होगा होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे ऑस्मोलैरिटी होती है यानी ऑस्मोलैरिटी अगर हम करें डिस्कस तो ऑस्मोलैरिटी कहेंगे हम ऑस्मोलैरिटी कहेंगे ये एक रेशो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो सॉल्वेंट का रेशो यानी हमारी बॉडी में साल्ट साल्ट और वाटर का रेशो वाटर का रेशो 
सॉल्ट्स और वाटर का एक ऑप्टिमम रेशियो जो होता है हमारी बॉडी में इसको हम ऑस्मोलैरिटी कहेंगे उस ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है सो ऑस्मो रेगुलेशन इज द फिनोमेना ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स राइट जो हमारी बॉडी में ब्लड है उस ब्लड का ऑप्टिमम ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है सो so, हमारी बॉडी में जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसका वैल्यू होता है 300 300 मिली ऑस्मोल ऑस्मोल पर लीटर पर लीटर राइट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है इस 300 मिली ऑस्मोल को मेंटेन करना हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है राइट सो दोनों प्रोसेस हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों बहुत प्रोसेस दोनों प्रोसेसेस ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन हमारी बॉडी की होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है होमियो स्टेसिस को मेंटेन करता है राइट मेंटेन करता है राइट व्हाट इज होमोस्टेसिस होमोस्टेसिस का मतलब है कि नॉर्मल कांस्टेंट एनवायरमेंट जो कांस्टेंट बॉडी का एनवायरमेंट होता है उसको मेंटेन करना होमोस्टेसिस कहलाता है सो ऑस्मो एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन and osmo regulation and the osmo regulation or osmo regulation maintains the excretion and the osmo regulation maintains the homeostasis of the body right jo ye homeostasis term hai isko bhi hum note down karenge jo ye term hai wo walter walter canon ने दी थी टर्म जो टर्म है वो वाटर कैनोन ने दी थी राइट ओके फ्रेंड्स हमने अभी बात की दो टर्म्स की एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन भी होता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल होमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है टू परफॉर्म द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन यूजुअली एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रिस्पांसिबल होता है जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं राइट तो हम देख लेते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और हम अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस ऑफ नीट एंड एम्स की बात करेंगे राइट ओके तो पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोअन्स प्रोटोजोअन्स जो है हमारे उनमें एज सच कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है फॉर एक्सक्रीशन राइट फॉर एक्सक्रीशन प्रोटोजोअन्स सच एज एम्यूबा उसमें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है राइट द सर्फेस एव एक्सेप्शन कि वो एक्सक्रेट करे सो एक स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है उनमें सो हम कहेंगे कि प्रोटोजोअन्स में जो प्रोटोजोअन्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो जर्नल बॉडी सर्फेस से होता है राइट चलिए दूसरे फाइलम की बात करेंगे दैट इज अ पोरिफेरा राइट पोरिफेरा जो एनिमल किंगडम का फाइलम है उनमें भी एज सच कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है राइट तो इनमें भी जो एक्सक्रीशन होता है वो जर्नल पॉडी सर्फिस में से होता है राइट अगर हम बात करें सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा की फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा की इन में भी जो एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है राइट right? सो so, हम कहेंगे चाहे प्रोटोजोआ हो चाहे प्रोटोजोआ हो पोरिफेरा हो सिलेंट्रीटा हो या टीनोफोरा हो 
इनमें जो एक्सक्रीशन होती है राइट वो जर्नल बॉडी सरफेस से होती है रखिए जर्नल जर्नल बॉडी सरफेस राइट एज सच इनमें कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता है एक्सक्रीशन के लिए बट जो एक्सक्रीशन होता है वो जर्नल बॉडी सरफेस से होता है राइट ओके चलिए बात करते हैं पायलम प्लेटी हेलमेथिस की पायलम प्लेटी हेलमेथिस में एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है फॉर द एक्सक्रीशन जिसे हम प्लेन सेल्स कहते हैं राइट जिसे हम प्लेन सेल्स कहते हैं राइट और इसको हम प्रोटो नेफ्रेडिया भी कहते हैं राइट और प्रोटो नेफ्रेडिया भी कहते हैं राइट या इसको हम सोलिनोसाइट भी कहते हैं राइट और इसको हम सोलिनोसाइट साइट भी कहते हैं जिससे वो एक्सक्रीशन करता है राइट चलिए बात करते हैं हम अब फाइलम एस्का हेलमेंथिस की राइट एस्का हेलमेंथिस की इनमें भी एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है फॉर द एक्सक्रीशन जिसे हम रेनेट सर्स कहते हैं राइट Renet, R E N N I T T, Renet cells, right? तो अगर हम फाइलम एस्का हेलमेंथिस की यानी मैं हेलमेंथिस की बात करें राइट right? इनमें एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है जिसे हम रेनेट सेल्स कहते हैं जो कि एक्सक्रीशन परफॉर्म कराता है राइट right? चलिए बात करते हैं एनालिस की राइट अर्थ वर्म नैरीज जिसमें आती है लीच जिसमें आती है राइट इनकी बात करें इनमें भी एक स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन होता है जिन्हें हम नेफ्रेडिया कहते हैं जिन्हें हम नेफ्रेडिया नेफ्रेडिया कहते हैं राइट नेफ्रेडिया कहते हैं एंड जिसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है राइट इसे हम नेफ्रेडिया कहते हैं राइट चले बात करते हैं हम नेक्स्ट फाइलम दैट्स आर्थोपोडा राइट आर्थोपोडस की बात करते हैं आर्थोपोडस में भी स्पेशलाइज ऑर्गन होते हैं जो जिससे आर्थोपोडस में एक्सरेशन होता है और इन स्पेशलाइज ऑर्गन को हम मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स कहते हैं राइट मालफ्यूजन मालफ्यूजन ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स कहते हैं ट्यूब्यूल्स कहते हैं राइट और इन्हें हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं राइट ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं राइट ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं और इन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम कॉक्जियल ग्लैंड भी कहते हैं कॉक्जियल ग्लैंड भी कहते हैं राइट सो जो ऑर्थोपोडस होते हैं जो इनमें ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन होता है उन्हें हम मार्फिजन ट्यूब्यूल्स कहते हैं या ग्रीन ग्लैंड या कॉक्चियल ग्लैंड भी कहते हैं राइट right. चलिए बात करते हैं हम मोलस्कस की मोलस्कस में भी एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है फॉर द एक्सक्रीशन जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ बोजनस कहते हैं राइट ऑर्गन ऑफ बोजनस कहते हैं ऑर्गन ऑफ ऑर्गन ऑफ बोजनस बोजनस राइट और इसे हम कबीरस ऑर्गन भी कहते हैं कबीरस ऑर्गन भी कहते हैं राइट ये ऑर्गन होता है मलस्कस में राइट ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है मलस्कस में जिससे मलस्कस एक्सक्रीशन परफॉर्म कराता है राइट ऑर्गन ऑफ बोजनियस और कबीरस ऑर्गन राइट चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट फाइलम दैट्स फाइलम इकाइनोडर्मेट्स राइट इकाइनोडर्मेट्स राइट इकाइनोडर्मेट्स में कोई भी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है राइट एज सच कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है बट दे परफॉर्म दियर एक्सक्रीशन 
through journal body surface ये अपनी excretion journal body surface से body surface surface से perform करते हैं right journal body surface से इकाइने डोमेन जिस अपनी excretion कराते हैं राइट चलिए हेमिकोर्डेट्स की बात करें हेमिकोर्डेट्स में भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसको हम प्रोबोशस ग्लैंड कहते हैं प्रोबोशस ग्लैंड कहते हैं राइट ओके इनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है फॉर द एक्सक्रीशन जिसे हम प्रोबोशस ग्लैंड कहते हैं और फाइलम कोर्डेटा की बात करें यानी हायर कोर्डेट ऑर्गनाइज्मस जिनमें किडनीज होती हैं जिनमें किडनीज होती हैं किडनीज होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं राइट किडनीज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ फाइलम कोर्डेटा सो ये बात रही हमारी फाइनल किंगडम की और डिफरेंट फाइलम्स में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की राइट अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है पोरिफिनल्स की बात करें जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है राइट पोरिफिनल्स की बात करें टीनोफोर की बात करें राइट में सब में जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होती है एज सच कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है for the excretion. अगर हम बात करें platyhelminthes की, right? इनमें एक specialized organ होता है, जिन्हें हम plant cells या protonephridia या solenocyte कहते हैं, right? एक organ होता है जो excretion perform करता है in case of platyhelminthes, right? चलिए phylum ascalminthes की हमने बात की, इनमें भी एक specialized organ होता है for the excretion, जिसे हम ring cells कहते हैं। फिर हमने analysis की बात की, हमने कहा कि analysis में एक nephridia होता है, एक nephridia होता है for the excretion, then हमने बात की arthropods की, जिनमें एक malphigen tubules या green gland या coccygeal glands present होते हैं for the excretion, right? फिर हमने phylum mollusca की बात की, हमने कहा कि इनमें भी एक specialized organ होते हैं for the excretion जिसे हमने organ of Bojanes कहा या कभी organ कहा, right? Then echinodermata general body surface से echinodermata इस perform करते हैं अपना excretion, right? As such कोई भी specialized organ नहीं होता है, right? Then हमारे पास hemicordates होते हैं, hemicordates में भी एक specialized organs होते हैं जिन्हें हमने कहा कि proboscis gland, right? For the excretion. Then finally the chordata right phylum chordata right in me specialized organs for the excretion jene hamne kidneys ka right okay welcome back friends hamne abhi jo baat kari ki different excretory organs in different uh, animals hamne baat kari protozoa ki porifera ki cylindrita tenophora palati helminthes Ascalamanthes, Analida, Arthropoda, Monoscycle, Bermuda, Hemicordata and Cordata We talked about their excretory organs or specialized organs which are made for the excretion Now if we talk about the kidney then there are three types of kidney in Cordata The phylum Cordata is advanced animals which are in the animal kingdom organ of excretion होता है that is kidney right अगर हम बात करें kidneys की type की तीन तरह की kidneys होती है right animal kingdom में तीन तरह की kidneys होती है number one it is protonephric kidney right it's a primitive type of the kidney that's called as a protonephric kidney number first is the protonephric kidney it is the primitive type of the kidney right number second जो kidney होती है उसको कहते हैं मीजोनेफ्रिक किडनी दैट्स कॉल्ड इज मीजोनेफ्रिक किडनी राइट इट इज स्लाइटली एडवांस्ड देन दिस प्रोटोनेफ्रिक किडनी ये प्रोटोनेमीजोनेफ्रिक किडनी जो होती है ये एडवांस होती है देन प्रोटोनेफ्रिक किडनी राइट द लास्ट थर्ड टाइप ऑफ द किडनी होती है इसको हम कहते हैं मैटरनेफ्रिक किडनी मैटरनेफ्रिक 
किडनी और ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ किडनी होती है इन द एनिमल किंगडम राइट चलिए बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ किडनी दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिक किडनी जो प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है एज मैंने पहले ही कहा कि ये स्टार्टिंग होती है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ द किडनी होती है जो कि इनिशिएशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ किडनी करती है इन केस ऑफ द एनिमल किंगडम ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए ये बना होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको हम इसके केस में नेफ्रॉन कहते हैं राइट और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑसम रिगेशन और ये किस में होता है ये किस में होता है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज द साइक्लोस्टोमेट राइट नंबर फर्स्ट साइक्लो साइक्लोस्टोमेट्स राइट साइक्लोस्टोमेट्स एंड सेकेंड जो एग्जाम्पल जो जिनके केस में प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है दैट इज द टैड पोल्स राइट टैड पोल्स टैड पोल्स राइट सो साइक्लोस्टोमेट्स और टैडपोल्स के केस में साइक्लोस्टोमेट्स और टैडपोल्स के केस में प्रोटोनेफ्रिक किडनी होती है जिनमें स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दैट इज अ ट्यूब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर राइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन और ये प्रेमेटिव टाइप ऑफ द किडनी होती है राइट दिस इज द प्रेमेटिव प्रेमेटिव टाइप ऑफ द किडनी ओके नाउ प्रोटोन एफ्रिक किडनी जब प्रो जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब एवोल्यूशन होता है ये प्रोटोन एफ्रिक किडनी लिटिल बिट इसमें मॉडिफिकेशन होती है लिटिल बिट एडवांस बन जाती है एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मीजो नेफ्रिक किडनी और मीजो नेफ्रिक किडनी में दो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जैसे हमने प्रोटोनेफ्रिक किडनी में बात करी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बिसाइड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक अनदर स्ट्रक्चर होता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ दिस यूरिन फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ दिस फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके केस में नंबर वन जिसको हमने कहा वोमन्स कैप्शूल वोमन्स कैप्शूल वोमन्स कैप्शूल और सेकेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये दो स्ट्रक्चर बनाते हैं मीजो नेफ्रिक किडनी को राइट right? दो स्ट्रक्चर से बना होता है मीजो नेफ्रिक किडनी अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की किन ऑर्गेनिज्म के केस में होता है कि मीजो नेफ्रिक किडनी नंबर वन एग्जाम्पल इज द पाइसिस राइट पाइसिस यानी फिशेस के केस में मीजो नेफ्रिक किडनी होती है राइट नंबर सेकेंड इज एग्जाम्पल इज द एम्फीबियंस एम्फीबियंस राइट एम्फीबियंस के केस में लाइक फ्रॉक फ्रॉक के केस में मीजो नेफ्रिक किडनी होती है राइट ओके चलिए अब इस मीजो नेफ्रिक किडनी में जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब जूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मीजो नेफ्रिक किडनी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गई थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आ गया तो मैटर नेफ्रिक किडनी बन गया अब मैटानेफ्रिक किडनी क्या है मैटानेफ्रिक किडनी का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर पार्ट होता है दैट इज कार्ड एज नेफ्रॉन और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ कि इसमें चार पार्ट्स होते हैं नंबर फर्स्ट इट इज बॉन कैप्शूल नंबर सेकेंड इट इज हैविंग द इसमें पीसीटी होता है देन वी हैव द लूफ ऑफ हेल्थ then we have the loop of hanley and then dct then dct right okay this is the nephron ye jo matter nephric kidney hoti hai ye structural part iska jo hota hai bana hota hai nephron isme advancement ho gaya thoda sa right aur ban gaya nephron matter nephric kidney ye bana hota hai number first bowman's capsule se right first part bowman's 
capsule. Then we have the PCT, right? This is the proximal convoluted tubule, right? Proximal convoluted tubule, second part of the kidney. Then we have the long loop of Henry, right? This is the loop of Henry, right? Henry, right? Okay. Then we have the DCT. This is the DCT. Further, we have studied. We have also studied. We have studied. We have studied. We have studied. We have the collecting duct is not the part of nephron. Collecting duct and nephron are part of the nephron. Parts of the nephron are Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, roof of Henley, then DCT. Okay. Now, examples. Kya hai? Examples in organisms may metanephricate be hoti hai. That is, reptiles, number one, reptiles. Reptiles like snake, snake, right? Okay. Second, aves, aves, and the birds. Ke case me, matter after kidney hoti and mammals. Number third, mammals. Then humans ke case me, matter after kidney hoti. So, ye hamne study kara. The types of kidneys. We said that kidneys are three types of kidneys. Protonephric kidney, mesonephric kidney, or metanephric kidney. Right? The protonephric kidney, we said that it is a primitive type of the kidney. Right? It is a primitive type of the kidney. It is made from tubular structure. It is made from tubular structure. It is made from the function of the excretion and osmoregulation in organisms. What is the example of this? Cyclostomates or tadpoles, right? Then this me advancement आ गया और mesonephric kidney का formation हो गया, right? Mesonephric kidney में दो structures होते हैं जो function करते हैं, right? Osmoregulation और excretion की function जो perform करते हैं. Now first is the Bowman's capsule and second is the tubular part, right? ये दोनों parts form करते हैं nephron को और परफॉर्म करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की फंक्शन और बनाता है मीजोनेफ्रिक किडनी एग्जांपल है इसमें पाइसेस यानी फिशेस और एम्फीबियंस राइट दें इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन मीजोनेफ्रिक किडनीज में एडवांसमेंट आ गया राइट और बन गया मैटन एफ्रिक किडनी और मैटन एफ्रिक किडनी मोस्ट एडवांस्ड स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन राइट इसमें चार पार्ट्स होते हैं बॉम्बन स्कैप्शूल प्रोक्सिमल कार्बोलेटिव ट्यूब और लूप ऑफ हेल्ली एंड द डीसीटी Right, ये तीन तरह के किडनीज होते हैं। जो मेटानेफ्रिक किडनी में रूप ऑफ हैंडली होता है, इसका फंक्शन कंसर्वेशन ऑफ वाटर होता है। और एक पॉइंट जो पूछा जाता है इनमें से टाइप्स ऑफ किडनी में से ये जो इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन तीन तीन किडनियां एक स्ट्रक्चर से बन गए, जिसको हम नेफ्रोस्टोम्पलेट during the course of evolution, right? Okay. This was all about the types of kidneys. Okay, friends. We discussed the different types of the kidneys. We discussed the different types of the kidneys. Okay, friends. We discussed the types of the kidneys, right? Now, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इस द एक्सक्रीटरी मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल पाए जाते हैं डेट मीन्स कौन कौन से एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में होता है और कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट्स डिफरेंट excretory material के basis पे major excretory material इस organism में जो पाए जाता है उस basis पे हमने organisms को तीन categories या तीन groups में divide करा number first group जो है वो है immunotelic organisms का right number second group जो है that is urotelic organisms का 
और नंबर थर्ड दैट इज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म का राइट right? नाम से ही हमें पता चलता है कि जो ये ग्रुप है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का इनमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो मैक्सिमम क्वांटिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज अमोनिया दैट्स व्हाई दे आर कार्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म राइट सिमिलरली यूरोटेलिक में यूरिया एज अ मेजर एक्सक्रेटिव मटेरियल होगा एंड थर्ड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड एज अ मेजर एक्सक्रेटरी मटीरियल होगा राइट right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इन ऑर्गेनिज्म का अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का कि इनमें एक्सक्रेटरी मटीरियल जो होगा दैट वुड बी अमोनिया दैट वुड बी अमोनिया राइट लिखेंगे एम एच थ्री राइट दैट अमोनिया ओके Now coming to the second, that is eurotelic organisms. Eurotelic organisms में सबसे ज़्यादा excretory material जो पाया जाता है, that is urea, right? Urea, urea. Okay. And third category of the organisms जो है, that is eurocotelic organisms. और ये में सबसे ज़्यादा produce होने वाला excretory material जो है, that is uric acid. यूरिक यूरिक एसिड ओके यूरिक एसिड तो अब सेकेंड जो कैरेक्टरिस्ट फीचर होता है इन ऑर्गेनिज्म का इन कैटेगरीज का राइट वो है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एज वी नो दैट वाटर रिक्वायर होता है इन सारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स को इन एक्सक्रेटरी वेस्ट्स को नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सपल करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है राइट right? अब किस में कितना वाटर की जरूरत होती है सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में होती है दैट मींस अमोनिया रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ द वाटर फॉर द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी दैट मींस अमोनिया जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी ओके Now coming to the urotelic organisms, जिन में urea as major excretory material पाया जाता है, right? But इन में जो water की requirement होती है, वो less than ammonia होती है, less than, less than ammonia, right? Ammonia से कम requirement होती है water की urea को expel करने के लिए, body से expel करने के लिए हमें कम क्वांटिटी में वाटर चाहिए एस कंपेयर टू द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेलिंग ऑफ अमोनिया ओके कमिंग टू द थर्ड दैट इज द यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म इनमें सबसे कम वाटर की जरूरत होती है लिखेंगे लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेलिंग ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी चलिए ये रही बात सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की राइट right? अब थर्ड है कि टॉक्सिसिटी किसकी टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा होती है राइट right? कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए सबसे ये देखा गया है कि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी में सो so यहाँ पे लिखेंगे हम मैक्सिमम मैक्सिमम टॉक्सिक राइट मैक्सिमम टॉक्सिक फॉर द बॉडी सो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए राइट right? तो अगर हम अगर हम यूरिया की बात करें ये लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू द लेस टॉक्सिक लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू द अमोनिया राइट अमोनिया और अगर हम बात करेंगे यूरिक एसिड की ये लीस्ट टॉक्सिक होता है लीस्ट टॉक्सिक, राइट? ओके, हमने कहा टॉक्सिसिटी कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट हार्मफुल होता है बॉडी के लिए राइट हमने कहा सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है और उससे कम टॉक्सिक यूरिया होता है एंड लेस्ट टॉक्सिक जो होता है बॉडी के लिए दैट इज यूरिक एसिड ओके 
Now coming to the fourth characteristic feature that is the process is called. Is process ko kya kehte hain hum? Right? The formation of ammonia and the expelling of ammonia from the body. Is process ko kya kehenge hum? Is process ko hum ammonotalism kehenge. Right? Ammono, ammonotalism kehenge. Right? Ammonotalism kehenge. Right? Is process ko hum ammonotalism kehenge. Right? Second, agar hum second group of organisms ki baat kare, that is urotelic organisms ki baat karenge the formation of urea and the expelling of urea from the body this process is called as urotalism right Euro, urotalism right okay urotalism okay this process is called as an urotalism agar hum third category third group of organisms that is urocotelic organisms ki baat kare the formation of uric acid and the elimination of the uric acid from the body this process is called as an urocotelism right urocotelism okay हमने processes की बात करी, इन processes को as you know, हम क्या कहेंगे, in case of ammonotelic organisms, the process को हम ammonotelism कहेंगे, right, in case of urocotelism organisms, हम urocotelism कहेंगे, and in case of the urocotelic organisms, हम कहेंगे urocotelism, चलिए, अब last जो characteristic feature होते हैं इन group of organisms की कि process किस process से बनता है right किस process से ये nitrogenous waste body में manufacture बन जाता है right हम अगर बात करेंगे ammonia की in case of ammonotelic organisms की ammonia right ammonia जो होता है ये metabolic waste होता है राइट मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये बॉडी में जो एक्सपेल होता है ये सॉल्युबल वाटर में होता है राइट दस इट इज सॉल्युबल इन वाटर लिखेंगे यहां पे सॉल सॉल्युबल इन वाटर राइट ये सॉल्युबल होता है वाटर में सो जनरल बॉडी सरफेस से डायरेक्टली फ्यूज होता है एनवायरमेंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है ये ऑर्गेनिज्म है राइट right? ऑर्गेनिज्म में जो ये अमोनिया प्रेजेंट होता है ये सराउंडिंग वाटर है दिस इज द सराउंडिंग वाटर राइट दिस इज द सराउंडिंग वाटर और बॉडी से डायरेक्टली फ्यूज होता है एंड डिसॉल्व होता है ये अमोनिया वाटर में एंड बाय दिस मैकेनिज्म दिस अमोनिया इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इसीलिए हमने यहां पे कहा कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर होती है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ दिस अमोनिया ओके ना अगर हम बात करेंगे यूरिया की राइट right? यूरिया कैसे फॉर्म होता है बॉडी में हमारे हम जब मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म होता है सेल में तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाता है बॉडी में दैट इज अमोनिया राइट दैट इज अमोनिया राइट अमोनिया अब ये अमोनिया लिवर में जाता है दिस अमोनिया गोस इनटू द लिवर जहां पे ये कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ राइट कहां पे ये लिवर में प्रोसेस होता है राइट यहां पे लिखेंगे एल आई वी ई आर लिवर में राइट दिस अमोनिया कंबाइनस विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन लिवर एंड रिजल्ट दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड एच टू सी ओ एन एच टू दिस इज यूरिया राइट दिस इज यूरिया प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी बन जाता है हमने कहा कि जो अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में बन गया ये लिवर में जाता है राइट right? लिवर में ये कंबाइन होता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड राइट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ये यूरिया बनाता है राइट right? यूरिया प्लस इट गिव्स सम अमाउंट ऑफ द वाटर राइट इस प्रोसेस को हमने कहा ऑर्निथिन साइकिल राइट और थीन साइकल राइट और ऑर्निथिन साइकल कहां पे होता है लिवर में होता है राइट ऑर्निथिन साइकल जो है इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इन द लिवर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड द कार्बन डाइऑक्साइड राइट 
इस तरह अमोनिया यू, यूरिया बन जाता है देन आफ्टर दैट जो यूरिया हमारे लिवर में बन गया हेपैटिक सेल्स में बन गया देन बाय द हेपैटिक वेन बाय द हेपैटिक वेन ये ब्लड में जाता है राइट right? ब्लड से होकर किडनीज में जाता है एंड किडनी से बाय द मिक्चुरेशन बाय द यूरिनेशन एक्सपेल होता है आउट द बॉडी फ्रॉम द बॉडी ओके और जो फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एक्सपेल ऑफ यूरिक एसिड होता है दिस इज नॉट इन अवर सेल सो जो लास्ट पॉइंट है प्रोसेस हमने कहा कि अमोनिया अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया सोलबल होता है वाटर में जो अमोनिया बॉडी में बन गया दैट इज एक्सपेलर बाय द डिजोल्विंग ऑफ द अमोनिया इनटू द डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग एनवायरमेंटल वाटर राइट और जो यूरिया हमने कहा यूरिया कैसे बनता है राइट right? हमने कहा कि अमोनिया जो फॉर्म हो गया बॉडी में बॉडी के सेल्स में बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द वेरियस सब्सटेंस प्रोटीन एसेट्रा राइट ये लिबो में जाता है वाइल इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स इन द यूरिया इस साइकिल को हमने कहा ऑर्नेथिन साइकिल राइट ऑर्नेथिन साइकिल देन जो यूरिया बन गया इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द किडनीज वेयर फ्रॉम दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरमेंट फ्रॉम द बॉडी ओके Now, जो इम्पोर्टेंट है इन तीन कैटेगरीज की वो इसकी एग्जाम्पल से किन ऑर्गेनिज्म में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जाता है राइट right? अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एक्वाटिक मीडियम में जो पानी में रहते होंगे एक्सेप्ट द मैराइन ऑर्गेनिज्म राइट एक्सेप्ट द मैराइन सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्वाटिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म राइट ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स में हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में हम एग्जाम्पल देंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में राइट फिशेस जिसमें आएगी क्रैब्स क्रशिशियंस एस्ट्रा जो जितने भी एक्वाटिक हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें देंगे टैडपोल राइट टैडपोल जो टैडपोल है दैट इज द लार्वल फॉर्म ऑफ फ्रॉक दैट इज द लार्वल फॉर्म ऑफ फ्रॉक और जो ये लार्वल फॉर्म ऑफ द फ्रॉक दैट इज टैडपोल ये अमोनोटेलिक होता है राइट दैट इज the major excretory material formed in case of the tadpole is ammonia kyun ammonia hota hai kyunki jo larval form of the frog hota hai wo water mein rehta hai the the habitat for the tadpole is water that is why its major excretory material is ammonia that's why the tadpole is ammonotelic right okay चलिए एग्जाम्पल की बात करेंगे यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स टेरिस टेरिस ट्रियल ऑर्गेनिजम्स राइट हम कहेंगे इसमें ह्यूमंस आते हैं राइट ह्यूमंस ह्यूमंस राइट हम कहेंगे फ्रॉग 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 राइट एंड हम इसकी एग्जाम्पल देंगे मैराइन ऑर्गेनिज्म इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैराइन ऑर्गेनिज्म मैराइन ऑर्गेनिज्म राइट जो ऑर्गेनिज्म मैराइन वाटर में सलाइन वाटर में रहते हैं वो भी यूरोटेलिक दैट मीन्स इन सब टेरिशियल ऑर्गेनिज्म हो राइट ह्यूमन फ्रॉग या मैराइन ऑर्गेनिज्म हो ये सारे यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इन सब में मेजर एक्सक्रेटिव मेटीरियल जो होता है दैट इज यूरिया ओके ना कमिंग टू द थर्ड दैट इज यूरिको टेलिक ऑर्गेनिज्म यूरिको टेलिक ऑर्गेनिज्म में हमारे जो एग्जाम्पल है दैट इज एम्फीबियंस राइट एम्फीबियंस ओके सॉरी इट्स रेप्टाइल्स राइट Amphibians are urotelic. Reptiles, reptiles, right? Reptiles. Okay. For example, snake, right? These are urotelic, uricotelic. That is, uric acid is a major excretory material in case of the reptiles. Then we have the birds, eaves, birds, right? Birds. Birds also have the uric acid as a major excretory material in them. Okay. Then birds. Then we have the insects. right insects the reptiles birds and the insects these are the uricotelic organisms that is their major excretory material is uric acid 
and this is very important topic we talked about humne baat ki excretory material in different organisms mein humne kaha ki on the basis of the excretory material nitrogenous waste material jo major nitrogenous waste waste material hota hai ek organism mein on that basis humne organisms ko teen classes mein teen groups mein divide kara number first was monotelic organisms then second eurotelic organisms and number third eurycotelic organisms right jo humne monotelic organisms ki baat kari humne kaha ki इनमें जो मेजर एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है दैट इज अमोनिया राइट अमोनिया राइट जो हमने यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म की बात की हमने कहा कि इनमें इन ऑर्गेनिज्म इन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है दैट इज यूरिया और थर्ड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यूरिक एसिड जो हमने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बात की कि हमने कहा कि अमोनिया को एक्सपेल करने के लिए हमें वाटर की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सो रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म उससे कम होती है यूरियो यूरिया को एक्सपेल करने के लिए राइट लेस इज द इन द केस ऑफ द यूरोटेलिक ऑर्गन एंड लीस्ट सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड को एक्सपेल करने के लिए राइट right? फिर हमने कहा कि टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कौन होता है राइट right? इन तीन में से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन टॉक्सिक सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन होता है हमने कहा कि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है देन उससे कम जो होता है दैट इज यूरिया एंड लीस्ट टॉक्सिक इज द यूरिक एसिड राइट और फिर हमने कहा कि प्रोसेस को क्या कहेंगे इस प्रोसेस को कहा क्या कहेंगे अमोनिया के फॉर्मेशन को हम अमोनोटेलिज्म कहेंगे राइट यूरिया के फॉर्मेशन एंड एक्सपेल को हम यूरियोटेलिज्म कहेंगे और यूरिक एसिड के फॉर्मेशन और यूरिक एसिड के एक्सपेल को हम कहेंगे यूरिकोटेलिज्म फिर हमने प्रोसेस किस प्रोसेस से ये बॉडी से एक्सपेल होता है एंड फॉर्म होता है हमने कहा कि अमोनिया बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस फूड सबस्टेंस हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बन गया दैट्स यू अमोनिया अमोनिया जनरली सॉलिबल होता है वाटर में जो सराउंडिंग वाटर होता है उसके साथ डायरेक्टली डिफ्यूज होकर एक्सपेल होता है बॉडी से इस फेनामिना से अमोनिया एक्सपेल होता है एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से राइट right? फिर हमने यूरिया कहा यूरिया जनरली यूरिया अमोनिया अमोनिया जो फॉर्म हो गया बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता टू द लिवर व्हाइल इट कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया यूरिया इस साइकिल को लिवर में हमने कहा कि ऑर्निथिन साइकिल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पे पाया जाता है दैट इज लिवर मोर स्पेसिफिक अगर कहेंगे लिवर की किस सेल में दैट इज हिपैटोसाइड दैट इज सेल ऑफ द लिवर फिर लिवर से होकर ये इसमें ब्लड में जाता है एंड देन आफ्टर द ब्लड इट गोज इनटू द इनटू द किडनीज वाई फ्रॉम इट इज एक्सपेल आउट विद द यूरिन ओके फिर प्रोसेस ऑफ द यूरिकोटेलिज्म इज नॉट इन अवर सिलेबस ओके अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल हम कहेंगे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म प्लस टैट बोल राइट टैट बोल ओके हम इसमें कार्टनीजस फिशेस भी आएंगे बोर्नी फिशेस भी आएंगे ओके फिर हमने यूरिकोटेलिक यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म की बात कही हमने कहा कि एग्जांपल इसमें आएंगे टेरिशियल ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आएंगे देन फ्रॉग देन मैराइन ऑर्गेनिज्म मैराइन ऑर्गेनिज्म जो सलाइन वाटर में रहते हैं देन हमने बात की यूरो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल की हमने कहा रेप्टाइल्स इसमें आएंगे राइट स्नेक आएगा लिजर्ड आएगी राइट देन बर्ड्स आएंगे दैन द इंसेक्ट दीज आर ऑल द ओके अब इस चीज को हम कुछ क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करेंगे उससे हमारे जो ये कंसेप्ट है बहुत ही क्लियर हो जाएगा राइट हमारे हम कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे तीन क्वेश्चन लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि टैडपोल इज एन अमोनोटेलिक राइट टैट पोल इज एन अमोनोटेलिक जैसे हमने पढ़ा टैट पोल इज एन अमोनोटेलिक वाइल एंड फ्रॉग इज द यूरोटेलिक राइट फ्रॉग जो है वो यूरोटेलिक है फ्रॉग जो है उसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसको हम टैट पोल कहते हैं राइट एक ही स्पीशी है फिर 
टैडपोल जो लार्वल फॉर्म है वो अमोनोटेलिक क्यों होता है उसमें जो मेजर एक्सक्रिटरी मटेरियल होता है वो अमोनिया क्यों होता है और फ्रॉग जो अडल्ट फॉर्म होती है उसमें यूरिया एज ए मेजर एक्सक्रिटरी मटेरियल क्यों होता है राइट right? क्योंकि हमने कहा कि जो टैडपोल होता है वो पानी में होता है राइट right? जो पानी में होता है राइट right? और हमने ये कहा कि जो पानी में होता है उसमें अमोनिया एज अ मेजर एक्सक्रिटरी मटीरियल होता है क्यों क्योंकि अमोनिया इजिली डिफ्यूज होता है वाटर में राइट इजिली जब डिफ्यूज हो गया वाटर में क्योंकि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है इन द सराउंडिंग मीडियम सो इजिली अमोनिया वाटर में डिफ्यूज होकर एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बॉडी उसको यूरिया में कन्वर्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है बट जो फ्रॉक है वो टेरिशियल है राइट right? उसके सराउंडिंग में उतना वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में और यूरिया को एक्सक्रीट करता है आउट द फ्रॉम द बॉडी सो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में आंसर में लिखेंगे कि टैडपूल जो है दैट्स एक्वाटिक इन नेचर एक्वाटिक इन नेचर पानी में रहता है राइट right? हम लिखेंगे पानी में रहता है वाइल जो फ्रॉग होता है दैट इज टेरिशियल राइट टेरिस राइट और इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर वाटर को कंजर्व करने के लिए कंजर्व द वाटर राइट ये इसका आंसर रहेगा राइट सो अंडरस्टैंड हो गया हमें कि जो पानी में रहता है उसमें डायरेक्टली अमोनिया फ्यूज होता है वाटर क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है अमोनिया को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है इनटू द यूरिया राइट सो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अमोनिया एज अ मेजर एक्सक्रेटिव मटेरियल होता है राइट बट जो टेरिशियल ऑर्गेनिज्म है उनमें उतनी अवेबिलिटी वाटर की नहीं होती है सो वाटर को कंजर्व करने के लिए अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू द यूरिया और यूरिया के लिए एक्सपेल करने के लिए उतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ह्यूमंस जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो यूरोटेलिक होते हैं मतलब उनमें जो मेजर एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है दैट इज यूरिया बट वो नॉट अमोनोटेलिक क्यों अमोनोटेलिक क्यों नहीं होते हमें हमने देखा कि ह्यूमनस के केस में ह्यूमनस के केस में अमोनिया बन गया राइट बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द वेरियस फूड सब्सटेंसेस राइट देन वो अमोनिया क्योंकि सराउंडिंग में उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है वाटर की सो so, अमोनिया डायरेक्टली फ्यूज नहीं हो सकता है टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट अगर हो गया तो बॉडी में वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड द पर्सन विल अंडर सफर फ्रॉम द डिहाइड्रेशन सो इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर ये अमोनिया लिवर में जाता है देन लिवर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑर्निथियन साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होता है देन यूरिया से होकर टू द किडनीज एंड देन एक्सपेलड आउट सो एक आंसर लिखेंगे कंजर्व फॉर द कंजर्वेशन कंजर्वेशन कंजर्व ऑफ वाटर राइट दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर यूरोटेड Not ammonotelic. अगर ammonotelic होता तो फिर ये इसको अमोनिया को एक्सपल करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में ही कहा कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर बहुत ज्यादा होती है राइट ओके सेम वे में हमने कहा कि बर्ड्स जो होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं राइट नॉट अमोनोटेलिक और यूरोटेलिक यूरिकोटेलिक कैसे होते हैं क्योंकि वो एयर में होते हैं मेजर टाइम राइट और एयर में बहुत ही कम अवेबिलिटी होती है वाटर की सो so, इनके इन ऑर्गेनिज्म में वाटर कंजर्व करना बहुत ही जरूरी होता है राइट right? बहुत ही जरूरी होता है सो so, ये क्या करते हैं कि ये अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और यूरिक एसिड को आ, बहुत ही कम वाटर की अवेलेबिलिटी होती है दैट्स व्हाई अगर हम इसका जो एक्सक्रीटा देखेंगे दैट इज मोर कंसेंट्रेटेड उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है सो so, यहां पे भी आंसर हम लिखेंगे टू कंजर्व द वाटर टू कंजर्व वाटर राइट टू कंजर्व 
वॉट ओके इन तीन क्वेश्चन से हमें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट द अमोनोटेलिज्म यूरोटेलिज्म एंड द यूरिकोटेलिज्म फेनोमेनोस राइट ओके अब नोट पॉइंट में यह है कि हमने कहा कि अर्थ फॉर्म जो होती है अर्थ फॉर्म जो होती है जो कि फाइलम एनालिडा से बिलोंग करती है राइट वो यूजुअली यूरोटेलिक होती है मतलब क्योंकि वो टेरिशियल होता है जमीन पे होता है राइट और उसमें जो मेजर एक्सक्रिटरी मटेरियल होता है दैट इज यूरिया राइट यूरिया सो हमने कहा कि अर्थ वॉर्म यूजली यूरिकोटेलिक होता है बट अगर उसके अराउंड में वाटर ट्वेंटी में बहुत ही ज्यादा हो देन वो कन्वर्ट होता है वो बन जाता है अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक देन उस केस में वो वाटर की एवेबिलिटी ज्यादा है अमोनिया को सीधे ही डिफ्यूज uh, करता है इनटू द वाटर कन्वर्ट नहीं करता है इनटू द यूरिया बट यूजुअली जो टेरिशियल होता है एवेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती है इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर इट इज यूरोटेलिक बट अगर वाटर की एवेबिलिटी ज्यादा हो देन इट बिकेम इज द अमोनोटेलिक ये नोट पॉइंट में हमने लिखा राइट right? और एक पॉइंट हमने लिखा कि जो स्पाइडर्स होते हैं जो कि आर्थपोरा फाइलम को बिलोंग करते हैं लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम राइट उनमें जो एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है उसको हमने कहा कि उसको कहते हैं गोनिन राइट उसको गोनिन कहेंगे ये हम स्टार पॉइंट में नोट डाउन करेंगे जो एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है स्पाइडर्स में उसको हमने कहा गोनिन 